Tuscheln hinter dem Rücken, Schimpfwörter, die mir nachgerufen wurden. Es schien in der Schule noch Spötter und Schwulenhasser zu geben. Das sind Worte von einer Person, die man eigentlich nur schillernd und sehr, sehr stark kennt. Von Conchita Wust nämlich, alias Tom Neuwirth. In einem Buch beschreibt die Eurovision Song Contest Gewinnerin jetzt ihr Leben vor dem ganzen Starhype. Die äh, Schulzeit zum Beispiel, und da sollen es oft die kleinen Gemeinheiten gewesen sein, die sie geprägt, aber nicht verbittert haben. Ganz im Gegenteil. Vielleicht äh, gab ihr genau das die Kraft, sich durchzusetzen und einfach ihr Ding zu machen. Und das ist natürlich in erster Linie die Musik, aber nicht nur da gibt es was Neues von der Frau mit Bart. Blitzlichtgewitter für Österreichs ungekrönte Kaiserin. Conchita Wurst, die Erste. Die Drag Queen mit Bart ist busy in diesen Tagen. Neue Single, die eigene Biografie mit gerade mal 26 und der Eurovision Song Contest in Wien steht vor der Tür. Ich bin auch noch immer davon überzeugt, dass diese Trance, in der ich mich befund, befand oder vielleicht immer noch befinde, ähm, ein, ein Schutzmechanismus von meinem Körper ist. Vielleicht würde ich sonst kollabieren. Oder, oder wäre ich damals von der Bühne gefallen? Der 10. Mai 2014. Ein Tag, der ihr Leben für immer verändert hat. Der Paradiesvogel aus der Steiermark wird zum Superstar. Seitdem gleicht ihr Leben einem Musical. Ein bisschen surreal, ein bisschen schizophren. Privat ist Conchita, wenn sie Wimpern und Perücke abnimmt. Dann, wenn sie einfach nur Tom Neuwirt ist. Am Ende des Tages ist es immer noch die gleiche Person. Aber eben auch verschieden. Wie soll ich sagen? Es, es, ich bin einfach diese, diese Bühnenfigur, diese, ähm, all das, was die Privatperson nicht machen wollen würde, mache ich. Für ihre Biografie hat Conchita das Familienalbum geöffnet. Ein Junge aus Bad Mittendorf, der schnell wusste, dass er anders tickt. In der Schule wird er gehänselt und im Stillen hat er die Mädchen um ihre Kleider beneidet. Ich weiß auch ganz genau, dass ich in dieser Situation gedacht hatte, warum, warum darf ich eigentlich nicht das anziehen? Das, war, das verstand ich nicht. Jetzt macht Conchita, was sie will. Selbst Moderatorin Kim Fischer ist beeindruckt. Nicht nur von diesen High Heels, sondern auch von so viel Mut und so viel positiver Energie. Aber was ich toll finde, ist, sie, ist, sie geht nicht so, jetzt zeige ich es euch allen. Pff, so geht sie überhaupt nicht. So eine Allüre, so eine Haltung hat sie gar nicht. Also sie ist auch eher eine Bürgerin geworden von Bad Mittendorf, wo sie vielleicht nicht immer ganz so sicher und glücklich war. Unperfekt, perfekt. Conchita Wurst lässt sich in kein Korsett quetschen. Ihre Botschaft von Liebe, Respekt und Akzeptanz hat sie bis vor die Vereinten Nationen getragen. Provokation sei dabei nicht ihr Ding, sagt Conchita. Sie sei sogar ein wenig langweilig, aber unglaublich ehrgeizig. Ihr Masterplan ganz einfach, sie will ein Weltstar werden. Nichtsdestotrotz habe ich neben diesem Ehrgeiz, diese Karriere zu perfektionieren, immer noch das Wissen, und so bin ich nun mal programmiert, dass egal was passiert, ich werde einen Weg finden, glücklich zu werden. Mit diesem Auftritt hat sie vor einem Jahr die Welt verzaubert. Die Erwartungen für die Zukunft sind hoch. Aber wenn sie jemand erfüllen kann, dann Conchita Wurst. Jetzt, liebe Zuschauer, wird es Zeit zum Entspannen und zum...